நான் சாகிற வரைக்கும் நான் இந்த மாதிரி படைப்பு எடுத்தேன்னா என் பேர் பின்னாடி உன் பேர் இருக்கும்ப்பா நீ வாழ்வேன் நான் சாகிற வரைக்கும் நான் வாழ வைக்கிறேன் முதல் படம்டா ஒரே படமாக மாற்றிடாதீங்கடா அப்படின்னு சும்மா புலம்புவேன் ஒரு படத்தோட போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் ஒரு டேரக்டருக்கு ஏகப்பட்ட டென்ஷன் இருக்கும் ஆஃப்லோடிங் நிறைய தேவைப்படும் அந்த வாசலில் கிட்டாரோட ஒரு சின்ன பையன் அந்த கான்சர்ட்டுக்கு போகிற ஒரு பையன் நின்று இருப்பான் தெரியுமா பஸ்ஸுக்கு அந்த மாதிரி வீட்டு வாசல் வெயிட் பண்ணுவார் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்டியில் ஏறிட்டு ஆரியபுரத்துலேருந்து பெசனகர் போகிறதுக்குள்ள ஒரு டியூன் போட்டு முடிச்சிடுவார் அதே நீ எனக்கு கல்யாணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் அன்றவேரோடையே பத்திரிக்கை கொடுத்தான் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை கடலில் போயிட்டு ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்விம் பண்ணிட்டு வருதான் வீராவோட ஹாபி ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு படத்தோடைய ஷூட்டிங் அணுகிறாங்க தீபக் அவங்கள ஹேண்டில் பண்ண விதம் எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லேயும் அவங்களுக்குள்ள யூனிட்டி மிஸ் ஆகலை எல்லாருடைய ஃபஸ்ட்டு படத்தில் எவ்வளோ தப்பு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு தெரியும் ஆனால் நான் உண்மையிலே சொல்கிறேன் எனக்கு எந்த விதத்துலேயும் டென்ஷனே கொடுக்காமல் ஒரு மிஸ்டேக் கூட இல்லாமல் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இந்த ஷூட்டிங்கை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கு ஒரே காரணம் என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் மட்டும்தான் ஏன்னா இது நான் உண்மை அவங்க எனக்கு உதவி இயக்குநர்கள் கிடையாது எனக்கு உதவியே இயக்குநர்கள் அதுதான் உண்மை தி அசிஸ்டட் மீ அவ்வளோதான் தேர் அதுதான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அவங்களுக்கு எனக்கு என்னென்னா நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் டே எனக்கு முதல் படம்டா ஒரே படமாக மாற்றிடாதீங்கடா அப்படின்னு சும்மா புலம்புவேன் ஆனால் எனக்கு என்ன ஆசைன்னா இந்த படத்தின் வெற்றிக்கு அப்புறம் இவங்க எல்லாேருக்கும் முதல் படம் சீக்கிரம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கும் உங்களை மாதிரி ப்ரெஸ் இந்த மாதிரி வந்து அவங்கள வாழ்த்தணும்னு நான் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய்ஸ் அடுத்தது என் தலைவன் சந்தீப் நல்லா சந்திப்பு எல்லோரும் கொஞ்சம் க்ளோஸ்அப்பில் பாருங்கள் சந்திப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து தெலுங்கு படத்தில் வில்லனுக்கு ஒரு பையனாக அவர் தருப்பான் அவன் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் ரொம்ப கம்மியாக பேசுவான் டமாரு கோவம் வந்து எதை அடுத்து அடிப்பான் சந்தீப் கிட்ட கதை சொல்லும்போது எனக்கு இதே ஃபீலிங் தான் இருந்தோம் அடிச்சிருவானோ எதுவுமே ரியாக்டே பண்ண மாட்டான் சந்தீப் அவன் வந்து யாருனா கிஷோர் சாரும் சந்தீப்பும் ஒரு ரூமில் இருந்தாங்கன்னா மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் என்ன மேக்ஸிமம் பேச போகிறாங்க அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் அவ்வளோதான் வரேன் சார் வரேன் இதுக்கு மேலே பேசுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அவ்வளோ மேன் ஆஃப் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ஆனால் சந்தீப்புடைய ஒர்க் வந்து இந்த படத்துக்கான இந்த டோன் வந்து இந்த மாதிரி தான் இந்த படம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சந்திப்போட விஷன் தான் இந்த படம் இவ்வளோ அழகாக இருந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காரணம் தேங்க்யூ சந்தீப் சந்தீப் கூட வர முடியாத சந்தீப் நடுவில் ஒரு பெரிய படத்தில் கமிட் ஆனார் பட் அப்போ கூட சந்தீப் நான் கிளாஷ் ஒர்க்குக்கு நான் ஒருத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போகிறேன் அவர் என்னை விட உங்களுக்கு பயங்கர எஃபிஷியண்ட்டாக பண்ணி தருவார் இப்படிலாம் சொல்லி நரேஷ்னு ஒருத்தர் எங்களுக்கு கொடுத்தார் இப்போ எப்படின்னா சந்திப்பாவது பரவாயில்ல ஃபஸ்ட்டு பால்லேருந்து ஒரு பெரிய டார்கெட்டை சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு பேட்ஸ்மேன் நரேஷ் யாருனா ஜடேஜா நம்ம சிஎஸ்கே கடைசியாக வின் பண்ணிச்சுல்ல நரேஷ் உள்ள வரும்போது ரெண்டு பால் பத்து ரன்னு அந்த மாதிரியான ஒரு ஷெடியூல் அது த வே நரேஷ் ஹேண்டில்ட் இட் வாஸ் ப்ரில்லியண்ட் அதனால் எனக்கு என்னென்னா அந்த பிசி சார்க்கு நான் இது மூலமாக நான் சொல்ல விரும்புகிறதுனா சார் உங்களுடைய அசிஸ்டன்ஸ் வந்து என்றைக்கி இருந்தாலும் சரி சார் உங்கள் பேரை மிகப்பெரிய அளவில் காப்பாற்றுவாங்க அதில் எனக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு காப்பாற்றுறது இப்போ சந்திப்பும் நரேஷும் சார் இன்னும் நிறைய பேர் உங்கள் மூலமாக வரணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அவருடைய குருநாதருக்கு என்னுடைய நன்றி அடுத்தது மதன் என்கிட்ட சொன்னான் நான் இன்னமும் அப்படியே அழகன் பட மம்முட்டி மாதிரியும் அவர் பானுப்பிரியா மாதிரியும் சங்கீத சுரங்கள் பாட்டு நாங்கள் பாடிகிட்டே இருக்கிற மாதிரி நாங்கள் ஏதோ சொல்லிகிட்ருக்காங்க ஆனால் மதன் பற்றி நான் சொல்ல விரும்புகிற ஒரு விஷயம் இதை கண்டிப்பாக பத்திரிக்கை இந்த மேடையில் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் மதன் யார் அப்படின்னா எடிட்டிங் அவனுடைய சைட் தொழில் மெயின் தொழில் என்னென்னா எடிட்டர்களை உருவாக்குவது ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு எடிட்டிங் ஸ்கூல் வச்சு கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மூளைகள்லேருந்து வரக்கூடிய டேலண்ட்ஸை வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு சகாய விலையில் எடிட்டிங் சொல்லி கொடுத்து அவங்கள எடிட்டர்ஸாக உருவாக்கி அவங்களுக்கு வேலையும் வாங்கி தந்து அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தி கொடுக்குற ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஹியூமன் பீயிங் மதன் அந்த ஒரு உணர்வு தான் எனக்கு மதன் கிட்ட ரொம்ப பிடிச்சது ஒரு படத்தோட போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் ஒரு டேரக்டருக்கு ஏகப்பட்ட டென்ஷன் இருக்கும் ஆஃப்லோடிங் நிறைய தேவைப்படும் அதனால் எனக்கு வந்து எனக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்குற ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் வந்து மதன் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவருக்கு நான் கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்குற லெவல் கிடைச்சி அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி பேசி பேசி கடைசியில் ரிவர்சல் நடந்துருச்சு அது இன்றைக்கி மதனுடைய வளர்ச்சி இந்த படத்துக்கு அப்புறம் இன்னும் பெருசாக அழகாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மதனுடைய அசோசியேட்ஸ் ஹரி இவங்க ஹரிக்கு வந்து இந்த ப்ராடக்ட் என்னை விட பயங்கரமாக தெரியும்
என்னை என் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை நான் அதிகமாக வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணமாக இருந்து என்னுடைய கிட்டத்தட்ட ஒரு குரு ஸ்தானத்தில் இருந்தது ஷான் ரோல்டன் தான் த வே ஹி டுக் மீ இன் இஸ் ஹேண்ட் அண்ட் ஹி கைடட் மீ த்ரூ இன் திஸ் ப்ராஜெக்ட் இஸ் சம்திங் ஃபினாமினல் இதெல்லாம் தாண்டி ஷான் ரோல்டன் இந்த படத்தில் பாட்டு அமைச்ச விதத்தை நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் ஒரு நாள் திடீர்னு ஃபோன் பண்ணுவார் ஃபோன் பண்ணிட்டு அண்ணா எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் தான் இருக்கேன் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் இப்போ ஷான் ரோல்டன் ஃபோன் பண்ணுறாரு உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் தான் இருக்கேன் கார் எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்னு கடை கடன் போவோம் பார்த்தா வாசலில் கிட்டாரோட ஒரு சின்ன பையன் அந்த கான்சர்ட்டுக்கு போகிற ஒரு பையன் நின்றுட்டுருப்பான் தெரியுமா பஸ்ஸுக்கு அந்த மாதிரி வீட்டு வாசலில் வெயிட் பண்ணுவார் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்டியில் ஏறிட்டு ஆரையபுரத்துலேருந்து பெசனகர் போகிறதுக்குள்ளே ஒரு டியூன் போட்டு முடிச்சிருவார் அதுக்கப்புறம் அங்கே போய் ஒரு காஃபி சாப்பிட்டு நான் ஏதோ டம்மி லிரிக்ஸ் எழுதிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சி நம்ம இந்த மாதிரி எதி முடிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிலாம் அப்படின்னொன்னே அதுக்கப்புறம் எழுதிட்டு பார்த்தா செம்மையாக அங்கேருந்து வரதுக்குள்ளே லிரிக்ஸ் முடிச்சிட்டோம் அந்த பாட்டு தான் ரிச்சர்ட் ஹார்வி வந்து கேட்டுட்டு இங்கே ஜூக் பாக்ஸில் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தார் அதுதான் குறிப்பிட்டு சொல்லணும் சவிதா சாய்ன்றவங்க அந்த பாட்டை பாடியிருக்காங்க என்ன லிரிசிஸ்ட்டுன்னு நம்ப வைக்கிறதுக்கு ஷான் ரோலன் எடுத்த முயற்சி ரொம்ப பெருசு ஸோ அது ஏன் நான் நான் என்ன நினச்சேன் இந்த டம்மி லிரிக்ஸ் ஏற்ப போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சேன் பட்டு கடைசியில் ஷான் சொல்லி தான் தெரியும் நம்ம எதுன்னு தான் லிரிக்ஸ் போல் இருக்குது அப்படின்னு ஏன்னா நான் எந்த படத்துலேயும் பாட்டெல்லாம் எழுதுது கிடையாது ஸோ ஷான் தேங்க்யூ எனக்கு நான் ரொம்ப நேசிக்கிற தமிழை எனக்காக நீ திருப்பி பாடல்கள் மூலமாக கொடுக்க வச்சுருக்கேன் ஸோ ஷானுக்கு என்னுடைய நன்றி இதை தவிர எங்களுடைய ஆர்ட் டைரக்டர் வசந்த் சரவணன் வசந்த் அவர் இங்கே இல்லை அவர் பெரிய படம் ஒன்று பண்ணுறதுக்காக போர்ச்சுகலில் இருக்கார் சரவணன் ஐ எம் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு யூடா ஸோ ஸோ மச் லவ் டு யூ அடுத்தது நந்தினி நந்தினி சொன்னாங்க எல்லாருக்குமே என்கிட்ட ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க நான் கொடுக்குறது எந்த காஸ்ட்யூமே வேண்டான்னே சொல்லேன்னு இது ஆக்சுவலாக உங்களுக்கே தெரியும் இந்த மாதிரி படம்லாம் பண்ணும்போது காஸ்ட்யூமுக்கு என்ன பட்ஜெட் இருக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் நந்தினி கொடுத்த காஸ்ட்யூமை ஏன் அவங்க வேணான்னு சொல்லலைன்னா அது அவங்க வீட்லேருந்தே எடுத்துன்னு வந்த காஸ்ட்யூம் அப்புறம் இப்படி வேணான்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி அவங்களுக்கே தெரியாமல் அவங்க காஸ்ட்யூமை கொடுக்குறதுல நந்தினி பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்திருக்கான்றது எங்களுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் பட் ஷி வாஸ் ஆல்வேஸ் ப்ளசண்ட் அந்த செட்டில் நந்தினியோட எனர்ஜி அண்ட் வெரி வெரி கமிட்டட் டுவர்ட்ஸ் அ ஒர்க் என்னை ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ண வரும்போதே இவங்களாம் தான் கேரக்டர்ஸ்னு தெரிஞ்சு அந்த கேரக்டர் ட்ராயிங்ஸ்லாம் போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க எனக்கு அப்போவே தெரியும் ஸோ திஸ் கேர்ள் வில் டெஃபினெட்லி டூ சம்திங் குட் ஃபார் திஸ் ஃபிலிம்னு அண்ட் இதுக்கப்புறமும் நிறைய பெரிய படங்கள்லாம் பண்ணுறாங்க ஐம் ஸோ தேங்க்ஃபுல் டு யூ நந்தினி அடுத்தது சுஹாசினி சுஹாசினியனோட தங்க ஸோ குமரன் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் குமரனுடைய ஒய்ஃப் சுஹாசினி மீடியாவில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே இது தெரியும் பட் சுஹாசினி வந்து ஒரு எக்ஸலண்ட் டான்ஸர் ஷி வாஸ் ட்ரெயின்ட் இன் கலாக்ஷேத்ரா அண்டு இந்தியா முழுக்க ட்ராவல் பண்ணியிருக்கக்கூடிய வளர்ந்துருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு பெற்ற ஒரு பர்சன் அண்ட் இந்த கேரக்டர் ரொம்ப சின்னதாக இருந்தாலும் அது இட் நீட்ஸ் தட் காம்னஸ் ஒரு ப்ளசண்ட்டான ஒரு கேரக்டராக இருக்கணும் அப்படின்னும் போது என் கூட ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ண அனுபவம் இருக்கிற ஒருத்தர் இருந்தால் பெட்டராக இருக்கணும்னா சுஹாசினியை கேட்டேன் ரொம்ப சின்னத்தாமல் பரவாயில்லையா நீங்கள் கூப்பிட்டா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வரேனா அப்படின்னு அந்த நம்பிக்கை தான் எனக்கு சுஹாசினிக்கிட்ட ரொம்ப பிடிக்கும் இதை தவிர அமித் பார்கவ் நடிச்சிருக்காரு அமித் இன்றைக்கி வர முடியல அது பட் அமித்தும் நான் ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு தம்பி ஸோ தேங்க்ஃபுல் டு யூ அமித் அடுத்தது நம்ம ஆர் சிவாஜி சார் உண்மையிலே அது நான் நானும் யோகி பாபு சாரும் பார்த்தோம் இந்த ஷூட்டிங் பண்ணும்போது ஆர் சிவாஜி சார் கூட உடல்நிலை ரொம்ப சரியில்லை பட் அவர் வந்த ஒரே காரணம் என்னென்னா இது உன்னோட முதல் படம் இன்னொன்று எனக்கு யோகி பாபுனா ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ரெண்டே விஷயந்தான் அவர் சொன்னது அதுக்காக வந்தார் அந்த குட்டி ரோலாக இருந்தால் கூட அவ்வளோ அழகாக பண்ணி கொடுத்துட்டு டப்பிங் பண்ணும்போது அவருக்கு இன்னும் உடல்நிலை சரியில்லை பட் அதை தாண்டி லாஸ்ட் டே டப்பிங் டா நீ வர ஏதோ பட்ஜெட்டில் பண்ணுவோடா நீ கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த ரெண்டு மாடி ஏறி வந்து எனக்காக அவர் பண்ணி கொடுத்த அந்த கருணைக்கு நான் என்ன கைமாறு பண்ண போகிறேன்னு தெரில உங்களுக்கு நிறைய ஹெல்த் கடவுள் கொடுக்கட்டோம் சார் நான் கண்டிப்பாக உங்களோட இன்னும் நாலு படம் பத்து படம் நான் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் சார் அதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு வரும் நீங்களும் கூட இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அதுக்கப்புறம் மேஜர் கௌதம் அவரும் நான் கேட்டவுடனே உடனே நடிக்க ஒத்துக்கிட்டார் இந்த மாதிரி அப்புறம் ஒரு தாவூத் தாத்தா ஸோ அவங்க ஹவுஸ் ஓனராக வந்தார் ஸோ அவர் டெம்பிள் மங்கீஸ் வீடியோவில் பார்த்தேன் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருந்தார் கூப்பிட்டேன் டெம்பிள் மங்கீஸ்னு வந்தோடனே எனக்கு அப்துல் நானும் நிறைய யூடியூப் வீடியோஸ்லாம் பண்ணியிருக்கோம் பட் எனக்கு இந்த சலங்கை ஒலி படத
ஸோ வீராவுடைய திரைப்பயணம் அப்படின்றது இந்த மூன்று படங்களில் தான் பார்த்துருக்கீங்க ஆனால் நான் என்ன இந்த மனுஷன் நல்லா தமிழ் பேசுகிறான் கண் சூப்பராக இருக்குது நல்ல டோன் இருக்குது பேசுனா வந்து மிரட்டுற மாதிரியான ஒரு தோரணை இருக்குது ஏன் இந்த மனுஷன் அடிக்க மாட்டேங்கிறான் நமக்கு தோணிட்டே இருந்து நான் இந்த கேரக்டருக்கு அப்ரோச் பண்ணும்போது இம்மீடியட்டாக வேறு நான் பண்ணுற மச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹி கேம் ஆனால் எனக்கு தோணின விஷயம் என்னென்னா நம்ம வீரா மாதிரியான நடிகர்கள்லாம் இங்கே இருக்காங்க அப்படின்றத தேடுற ஒரு முனைப்பில் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றது தான் எனக்கு தோணுது ஏன்னா ஒரு என்ன மாதிரி இன்னொரு மூணு நாலு டேரக்டர்ஸ் மனச்சு வச்சா தமிழகத்தில் ஒரு ஃபாத் ஃபாசிலாக வீரா வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இதை சொல்லுவேன் ஏன்னா வீராவோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த கிராஃப்ட் இஸ் சம்திங் ஃபினாமினல் ஏன்னா கமல் சார் கிட்டேருந்து பயின்று கௌதம் சார் கிட்டே பயின்று அதுக்கப்புறம் அவரே ஒரு ப்ரொடியூசர் நான் யார்கிட்ட வேணால் என்ன வேணால் சொல்லி ஏமாத்தலாம் ஆனால் வீரா கிட்டே என்னால் என்ன ஏதுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் கூட ஏய் போய் தான் சொல்கிற அப்படின்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிற ஒரு கேரக்டர் உலகளாவிய அறிவு இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் வீராவோட ஹாபி என்னென்னா சுனாமியில் ஸ்விம்மிங் போகிறது உண்மையிலே சொல்கிறேன் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை கடலில் போயிட்டு ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்விம் பண்ணிட்டு வரது தான் வீராவோட ஹாபி ஸோ ஹீ இஸ் கனெக்டட் வித் லைஃப் இன் அ வெரி 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 டிஃப்ரெண்ட் வே அண்ட் ரொம்ப அழகான அனிமல் லவர் எல்லாத்துக்கும் மேலே ரொம்ப ப்ளஸண்ட்டான ஒரு ஹியூமன் பீயிங் எப்பயுமே ஒரு ஸ்மைல் எது பண்ணலாம் மச்சான் பார்த்துடலாம் மச்சான் இல்லை நட நம்ம பார்க்காதாடா இதை உட ஒரு விஷயம் எப்படி தப்பாக போகுன்றதில் பிஹெச்டி பண்ணதுன்னா வீரா மட்டும்தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வீரா சொல்லுறது நடக்கும் நான் அவனுக்கு ஏதாவது கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுப்பான்னு ஃபோன் பண்ணால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் குழப்பி விடுவான் அதுக்கப்புறம் தான் சொல்லுவான் ஆனால் இதெல்லாம் எனக்கு நடந்தது உனக்கு நடக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு ஒரு தேங்க்ஸ் டா அப்பா அப்படின்னு ஆனால் ஆனால் என்னென்னா யூ வாஸ் ஆல்வேஸ் தேர் டு கைட் மீ வென் ஐ கோ ராங் ஸோ அந்த அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் எனக்கும் வீராக்கும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக வீராவோட நான் இன்னொரு படம் என் படம் பண்ணுறேனோ இல்லையோ தட் இவன் லைஃப்பில் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான பார்ட்டாக இருப்பான் அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் இதை தவிர சாத்விக்குன்னு ஒருத்தர் இருக்கான் எங்கே அவன் அவன் அவங்க அப்பா அம்மா இவங்க மூணு பேரும் அவங்க அப்பா பிரகாஷ் கொஞ்சம் எழுந்துருங்க ப்ளீஸ் இந்த படத்தில் பிரகாஷும் நடிச்சிருக்காரு பிரகாஷும் ஒரு அப்கமிங் ஆர்டிஸ்ட் பிரகாஷ் ஒரு நல்ல டான்ஸர் ஸோ பிரகாஷ் உட்காந்துடலாம் பிரகாஷ் நோ ப்ராப்ளம் ஸோ என்னென்னா வீ அவன் எப்படி தெரியுமா அந்த சாத்விக் இங்கே வந்து எப்படி க ஏன்னா அந்த அந்த கேரக்டர் பண்ணுறதுக்கு யாருமே கிடைக்கல எங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த குட்டி பையன் யாராவது வேணுன்னே ரெண்டு நாள் ஷூட்டிங் போது சாத்விக் வந்தால் வந்து சோஃபால் அப்படி வந்து உட்காந்தான் யாரா அவன் திடீர்னு கதவு திறந்தவொடனே உள்ளே வந்து உட்காந்தாங்க யாரா அப்படின்னு வந்தவொன்னே எப்போ ஷூட்டிங் போகிறோம் அப்படின்னா அதாவது அவனே டிசைட் பண்ணிட்டான் அவனை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகே சார் எப்போ போகலாம் அப்படின்னு கேட்டேன் எனக்கு த்ரீ ஓ கிளாக் வரைக்கும் ஸ்கூல் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வைப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டான் ஓ நீ அந்த மாதிரியா அப்படின்னொன்னே அதுக்கப்புறம் என் அஸ்டன்ஸ்லாம் கேட்டாங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னொடனே இவன் ரொம்ப கரெக்டாக இருப்பான் நீ நிச்சயமாக பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி பசங்க கொடுத்த கான்ஃபிடன்ஸ் ஆனால் அவனை ஷார்ட்டுக்கு வர வைக்கிறது தான் கஷ்டம் ஆனால் அவன் பண்ண சேட்டையெல்லாம் சொன்னேன்னா அது ஒரு மேக்கிங் வீடியோவில் போடலாம் பட் ஒரு சிங்கிள் டேக் ஆர்டிஸ்ட் அவன் அதுக்கப்புறம் ரேச்சல் ரேச்சல் எப்படி நான் சொல்கிறதுன்னு தெரில ரேச்சலோட லைஃப் ஜேர்னி எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அவங்க யார் அவங்க எப்படி வந்தாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் நிறைய வீடியோஸில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ யோகி பாபு சாரே பார்த்து மிரள்ற மாதிரியான ஒரு கேரக்டராக இருக்கணும் ஆனால் பார்த்தா ரொம்ப சாத்வீகமாக சரி இவங்களா இப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கணும் ஆனால் அந்த கேரக்டருக்குள்ளே இருக்கிற அந்த மன உறுதி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் வேணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது கடைசி விவசாயி பார்த்தேன் அந்த படத்தில் ரேச்சல் ஒரு மிகப்பெரிய ரோல் பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ ரேச்சல் தான் ஆப்வியஸ் சாய்ஸ் அண்ட் நான் நினச்சதுக்கு மேலே ரொம்ப சிறப்பாக நடித்து கொடுத்து டப்பிங் வேறு பண்ணாங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரேச்சல் த ஃபார் மேக்கிங் தெய்வானை அ லைஃப் அப்படின்னு நான் ரேச்சலுக்கு நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் அண்டு கடைசி விவசாயிக்கு நேஷ்னல் அவார்ட் கிடச்சிச்சு அண்டு இப்போ என்னென்னா இந்த மாதிரி படத்துக்கு நேஷ்னல் அவார்ட் கிடைக்கும்போது இந்த மாதிரியான நடிகர்கள் வெளில தெரிகிறாங்க இன்னும் ஒரு சில முகங்கள் தெரியணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் கடைசி விவசாயி படத்துடைய டிசைன் பண்ண சபா டிசைன்ஸ் தான் வந்து ஏன் படத்துக்கும் டிசைன் பண்ணார் சபா எங்கே இருக்கியா சபா ஸோ சபா இல்லை ஸோ சபா அவர் தான் எங்கள் படத்துக்கும் டிசைன் பண்ணார் இப்போ வரைக்கும் டிசைனிங் ரெக்குயர்மெண்ட் எதுவாக இருந்தாலும் உயிரை கொடுத்து பண்ணக்கூடிய சபா என்னுடைய தம்பி ரொம்ப நன்றி அண்ட் ஃபைனலி ஃபைனலி நான் சொன்னோடனே சந்தோஷப்பட்டிருப்பீங்க பட் ஃபைனலி நிஜமாக என் கிட்டே இப்போ பேசுகிறது கண்டென்ட் கிடையாது ஆன
நான் முருகனை எவ்வளோ கம்மியாக இடம் போட்டிருக்கேன்றது எனக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சுது இப்போ என் படத்தோட முதல் லோகோ சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி லோகோவில் முருகனோட வேல் ஃபஸ்ட்டு வந்து நிற்கும் இதை விட நான் வந்து என்னுடைய நான் இறைவன் மேலே வச்சுருக்கிற நம்பிக்கைக்கு இறைவன் எனக்கு கொடுக்குற நல்ல விஷயத்துக்கு நான் எப்படி தேங்க் பண்ண முடியும்னு தெரில ஸோ சக்தி சார் தேங்க்ஸ் இதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு சவுண்ட் டிசைனில் ஒர்க் பண்ண தபஸ் நாயக் சார் அவர் வந்து இப்போனா சந்தீப் கிஷோர் சார் தபஸ் நாயக் இவங்க மூணு பேர் ஒரு ரூமில் உட்காந்தா என்ன பேசுவாங்கன்னு பயங்கரமான காம்படிஷன் வைக்கலாம் தியான ரூம்னே பேர் போட்டுடலாம் யாருமே பேச மாட்டாங்க அப்படி ஒரு இடம் அப்படியே அவ்வளோ பெரிய ஸ்டூடியோ அமைதியாக இருப்பார் ஸோ அப்படின்னு சார் என்ன சார் இது போதுமா அப்படின்னு அவர் கேட்டாலே எக்கோ கேட்கும் அப்படி அப்படி ஒருத்தர் திடீர்னு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் இளையராஜா சார் ஃபோன் பண்ணுவார் அவர் பெரிய பெரிய டெக்னீஷியன்ஸ்லாம் ஃபோன் பண்ணுவாங்க எனக்கு பயமாக இருக்கும் ஆனால் அவர் சிரிச்சுக்கிட்டே இந்த படத்தை ரொம்ப ரசித்து யூ ஹவ் கிவன் மீ அ ஹாலிடே ஃபிலிம் அப்படின்னு சொன்னார் அவர் எனக்கு கொடுத்த கான்ஃபிடன்ஸ் அவ்வளோ ஜாஸ்தி ஸோ தப்பஸ் சார் தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் த லவ் அண்டு யார் பேரையும் நான் விடலைன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி விட்டுருந்தா அது காரணம் கருதியெல்லாம் விடப்படலை நேரம் கருதி விடப்பட்டிருக்கிறது அண்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் கொடுத்த இந்த உற்சாகம் இந்த சப்போர்ட் தான் இந்த படம் இவ்வளோ நல்லா இருக்குது சக்தி சார் சொன்னதை சொல்லி நான் முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் லைக் ஒரு படம் ப்ரெஸ்ஸுக்கு பிடிச்சதுன்னா ப்ரெஸ்ஸை இம்ப்ரெஸ் பண்ணிச்சுன்னா அந்த படம் வந்து அவங்க கொடுக் அவங்க கொடுக்குற சப்போர்ட்டில் அந்த படம் எல்லாருமே போய் சேரும் அப்படின்னு அதை நான் நிறைய தடவை ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படம் ப்ரெஸ்லேருந்து வந்த ஒருத்தன் ஒரு ப்ரெஸ்லேருந்து இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் பொறுப்புணர்வோட படம் எடுத்தால் எப்படி எடுக்க முடியும்னு காட்டுறதுக்கான ஒரு உதாரணமாக எல்லோரும் சந்தோஷமாக ஒரு குடும்பமாக தேட்டருக்கு வரணும் அப்படின்னு நினச்சி க்ளீன் நியூ சர்டிஃபிகேட்டோடு இந்த படத்தை வந்து கொண்டு வரும் செப்டம்பர் முதல் தேதி அன்னைக்கு அன்றைக்கி நிறைய படங்கள் வந்தாலும் லக்கி மேனுக்குன்னு ஒரு தனி இடம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும்ன்ற ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா வானம் ரொம்ப பெருசு எல்லா பறவைக்கும் இடம் இருக்குது அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த சின்ன பறவை எவ்வளோ தூரம் உயரம் போக போகுது அப்படின்றது நீங்கள் கொடுக்குற ஆதரவில் இருக்குது அண்ட் கண்டிப்பாக கொடுப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஃபைனலாக ஒன்று கடைசியாகவே ஃபைனலி ஃபைனலாக ஒன்று சொல்கிறேன் என் பேர் பாலாஜி வேணுகோபால் என் அப்பா பேர் வந்து வேணுகோபால் நான் ஏழு வயசில் இருக்கும்போது என்னுடைய கண்ணதிற்கு என்னோடய அப்பா இறந்துட்டார் எனக்கு அந்த வயசில் இதெல்லாம் எதுவுமே புரியல ஆனால் இன்றைக்கி ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் இன்றைக்கி நீங்கள் எழுத போகிற ரெவியூ அதில் வேணுகோப்பான்றது எங்கள் அப்பா பேர் நான் இருந்து எங்கள் அப்பா வாழ வைக்கிறேன் சாகிற வரைக்கும் வாழ வைப்பேன் ஸோ எங்கள் அப்பா எனக்கு சாகும்போது ஏழு வயசுன்னு சொன்னேன்னா எங்கள் அப்பா சாகும்போது என்ன நினச்சிருப்பார் ஐயோ என் பையனுக்கு நான் ஒன்றும் பண்ணலே நான் அப்பா நீ ஒன்றும் பண்ண வேணாம்ப்பா நான் சாகிற வரைக்கும் நான் இந்த மாதிரி படைப்பு எடுத்தேன்னா என் பேர் பின்னாடி உன் பேர் இருக்கும்ப்பா நீ வாழ்வ நான் சாகிற வரைக்கும் நான் வாழ வைக்கிறேன் ஒரு பையனாக நான் அதை பண்ண முடியும் ஸோ தேங்க்ஸ் ஐ டோன் வாண்ட் டு கெட் எமோஷ்னல் பட் ஐ பிகேம் எமோஷ்னல் பட் இது எங்கள் அம்மாவும் பார்ப்பாங்க மை மாம் நெவர் வாண்ட் டு பி இந்த மாதிரி நான் எமோஷ்னலாக இருந்தேன் எங்கள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பட் அந்த அப்பா இல்லாத குறையே தெரியாமல் என்னை வளர்த்தது எங்கள் அம்மா தான் ஸோ எங்கள் அம்மா பேர் ஏன் நீங்கள் போட்டுக்கவே இல்லை அப்படின்னா பாலாஜி அப்படி நீங்கள் எழுதினீங்கன்னா இல்லை ஜேஐ அப்படின்ற வேர்டில் முடியும் எங்கள் அம்மா பேர் ஜெயந்தி ஜேஐயில் தான் ஜேஎல் ஆரம்பித்து ஐயில் முடியும் ஸோ என் பேர்லேயே எங்கள் அம்மா இருக்காங்க ஸோ எனக்கு இனி வரைக்கும் எங்கள் அம்மா ஒரு பெரிய சப்போர்ட் என்னுடைய மனைவி என்னுடைய குழந்தை இவங்க எல்லோரும் கொடுத்த அன்புக்கு என்னுடைய நண்பர்கள் கொடுத்த ஆதரவுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி அண்டு இந்த நன்றியை இன்னும் பன்மடங்கு ஆக்கிறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது தேங்க்யூ ஐ லவ் யூ ஆல் அண்ட் ஐம் ஸோ கிரேட்ஃபுல் டு யூ இந்த படம் உங்கள் படம் இதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை என்னால் எவ்வளோ தான் காட்ட முடியும் நீங்கள் என்ன படம் முடியும் அப்படின்றத நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஏதாவது குறை இருந்தால் குழந்தை போட்ட குலமாக நினச்சி உங்கள் வீட்டு பிள்ளையாக நினச்சி என்னை மன்னிச்சு நல்லபடி எழுதி எங்களை காப்பாற்றுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச்